எல்லாம் புகுந்து கலந்திட நிறைவாய் பொங்கி ஓங்கும் கங்குகரை காணாத கடலே எங்கும் கண்ணாக காண்கின்ற கதியே அன்பர் தங்க நிழர் பரப்பிமையற்றோடை எல்லாம் தணிக்கின்ற தருவே பூந்தடமே ஞான செங்குமுதம் மலர வரும் மதியே எல்லாம் செய்யவல்ல கடவுளே தேவதேவே ஒன் செங்காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் தண்டையக்கோளை குறிஞ்சி வெற்றி செங்குடு வேரி தேமா மணிச்சிகை உறுதினாறு அவிழ்த்தொத்து உந்தூர் கூவிடம் எரிபுரை எருடம் சொல்லி கூவரம் வடவரம் வாகை வான்பூங்குடசம் எருவை செருவிளை மணிப்பூங் கருவிளை பயணி வாணி பல்லினர் குரவம் பசுபிடி வகுளம் பல்லிடர் காயா விரிமரர் ஆவிரை வேரல் சூரல் குறியி பூளை குறுநருங்கண்ணி குறுகிலை மருதம் விரிப்பூங் கோங்கம் கோங்கம் திலகம் தேங்கமிழ் பாதிரி செருந்தி அதிரல் பெருந்தன் சண்பகம் கரந்தை குளவி கடிகமல் களிமா திரிலை பாலை கல்லிவர் முல்லை கொல்லை படவம் சிறுமாரோடம் வாழை வள்ளி நீடர் நெய்தல் தாழை தளவம் முழ்த்தா தாமரை ஞாழல் மவ்வல் நருந்தன் குகுடி சேடல் செம்மல் சிறுசம் குரலி கோடல் கைதை கொங்குமுது நறுவழை காஞ்சி மணிக்குலை கழுகமல் நெய்தல் பாங்கர் மராம் பல்பூன் கணக்கம் ஈங்கை இலவம் தூங்கினர் கொன்றை அடும்பு அமராத்தி நெடுங்குடி அவரை பகன்றை பலாசம் பல்பூ மிண்டி வஞ்சி பித்துகம் சிந்துவாரம் தும்பை துழாய் சுழப்பூந்து ஒன்றி நந்தி நரவம் நரும்பூன் நாகம் பாரம் பீரம் பைங்குரு கத்தி ஆரம் காழ்வை கடியிரும் முன்னை நரந்தம் நாகம் நள்ளிரு நாரி மாயிருங்குருந்தும் வேங்கையும் பிறவும் என்ற தொன்னூற்று பூக்களோடு என்னுடைய அன்பையும் சேர்த்து இந்த மேடைக்கு காணிக்கை ஆக்குகிறேன் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மனப்படம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அப்பதான் பேச்சாளர் ஒத்துக்கிறாங்க இது ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மனப்படம் பண்ணது அது இன்னைக்கு காலேஜ் சும்மா அப்படியே ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வந்தேன் சரியா இருக்குதான்னு கூட தெரியாது ஆனா அது வித்தியாசமான ஒரு மேடை இன்னைக்கு ஐயா வந்து நீ நல்லா மாட்டி விட்டுட்டாரு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடிதான் எங்களுடைய சந்திப்பு நடந்தது நாற்பது பேர் பேச்சாளராக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து என்னை இப்படி நல்லா மாட்ட விட்டுட்டீங்க ஐயா நன்றி அதுக்கு நாற்பது பேருமே பேச்சாளர் இதில் என்ன சிறப்பு இனி ஆற்றி என்ன பண்ணி ஒன்றும் எனக்கு புரியல அது நம்ம புலவரையா புறநானூற்றை புறநானூற்று பாடலை புட்டினாலும் தேசமாம் ரஷ்யாவில் அங்க ஒரு மனிதனோடு சேர்த்து வைக்கிறார் இது எப்படிப்பட்ட அறிவாளி இவங்களையெல்லாம் வச்சு நான் என்ன பேசுங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல என்னுடைய பேச்சையும் கேட்க வந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் ஆரம்பிக்கணும் என்னுடைய பேச்சையும் கேட்க வந்திருக்கும் கீழே அமர்ந்திருக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்டவர்களுக்கும் சான்றவர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரே ஒரு கேள்வி ஒரு கேள்வி தான் மனித பிறவியின் நோக்கம் என்ன மனித பிறவியின் நோக்கம் என்ன உங்களை பதில் சொல்ல சொல்லல குறிப்பா ரெண்டு பேர் கேள்வியை கேட்க கூடாது ஒன்னு மாணவன் எப்படிப்பட்ட மாணவன்னா ஐயா எனக்கு இனிமேல் பதிலே தெரியாது அப்படின்னு நம்ம கிட்ட சரண் அடிச்சிருவான் ஆசிரியா இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நீரின் மூலக்கூறு வாய்பாடு என்ன ஹெச் டூ அது அது தெரியாது அவனுக்கு அதுவே ஐயா எனக்கு தெரியல அவன் கிட்ட போய் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா கேட்டா அவன் சொல்லுவானா சொல்ல அவன் அந்த மாதிரி குடும்பப்படுத்தக்கூடாது அந்த மாதிரி ஆளுகிட்ட கேள்வி கேட்க கூடாது அது ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆள் ஒருத்தட்ட கேள்வி கேட்கக்கூடாது அது யாரு அப்படின்னா அவங்க அவங்க மனைவி ஏன் அப்படின்னா சூலூர்ல இருந்து யாரா சூலூர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க ஒரு மாலை நேரம் ஒரு மூணு மணியில உட்காந்துருந்திருப்பீங்க வீட்டில் ஞாயிற்றுக்கிழமை உட்காந்துருப்பீங்க திடீர்னு மனைவி கூப்பிட்டு ஏங்க நீங்க காந்திபுரம் போய் கொஞ்சம் கருவாப்பில்ல பச்சை மிளகா இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வாங்க நீங்க ஏன்னு கேட்டுறக்கூடாது அது உண்மை என்ன அப்படின்னா அவங்களை விட அழகான தோழிகள் நாலஞ்சு பேரு அவங்க வீட்டுக்கு வர்றதா இருக்கு அப்புறம் எப்படி உங்களை வச்சிருப்பாங்க உங்களை எப்படி நம்பி வச்சிருப்பாங்க அதனால அது கேள்வி கேட்காம போயிடும் சோ ரெண்டு ஆள் கிட்ட கேள்வி கேட்க கூடாது உங்கள்ட்ட கேட்கலாம் பதில் சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏயா நீ பேசுறத கேட்கறதுக்கு வந்தமா இல்ல நீ கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்ல வந்தமான்னு கொஞ்சம் பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க சரி நானே அதை வந்து ஆரம்பிச்சு விட்டுறேன் மனித பிறவியின் நோக்கம் என்ன கொஞ்சம் சமஸ்கிருதம் கொஞ்சம் தெரியும் அப்படிங்கறதுனால இத புருஷார்த்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சமஸ்கிருதத்துல புருஷார்த்தா புருஷார்த்தா என்ன அப்படின்னா தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ இப்படி எல்லாம் சமஸ்கிருதத்துல பேசினார்த்தான் ஒரு அறிஞர் அப்படிங்கிற ஒரு இது கிடைக்கும் ஆனா ஒண்ணும் இல்ல அது அது நம்ம திருவள்ளுவர் சொல்லிட்டார் திருவள்ளுவர் ரொம்ப முன்னாடியே சொல்லிட்டார் தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ கொஞ்சம் தமிழும் சமஸ்கிருதமும் கலந்து சொன்னோம்னா தர்மம் பொருள் இன்பம் வீடு அப்படின்னா என்ன இவர் ஏதாவது தர்மத்துக்கு பேசிட்டு ஏதாவது பொருளை வாங்கிட்டு இன்பமா வீடு போய் சேர்ந்துருவாரு தர்மத்துக்கு பேசிட்டு பொருளை வாங்கிட்டு அது எதிர்பார்க்கல கொடுக்கவும் மாட்டீங்க பொருளை வாங்கிட்டு இன்பமா வீடு போய் சேர்ந்துருவாரு அப்படிங்கிறது யாராவது வேற ஏதாவது கூட்டத்தில் சொல்லிருக்கா இங்க சொல்ல முடியாது இங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே என்னன்னு தெரியும் சரி அந்த கேள்விக்கு பதில் இருக்கட்டும் முதல்ல நீ வந்த நோக்கம் என்னன்னு நிறைய பேர் கேட்கறீங்க மணி ஏற்கனவே ஏழரை ஆயிடுச்சு 
நீ வந்த நோக்கம் என்ன நான் ஒரு தலைப்பு கொடுத்தேன் அது எதேச்சி அவர் ஏதோ கேட்டார் நில் மனமே நான் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கு என்ன பேசுறோம்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க இது இப்படிதான் இருக்கணும் நில் மனம்னா இதுதான் யா நாங்க ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப எனக்கு வேற வழியில் எடுத்த குறிப்பு எல்லாம் வேஸ்டா போச்சு வந்து ஆனா பயம் இல்ல ஏன்னா அந்த ஐஸ் பிரேக்கிங் செஷன் ஒண்ணு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த தயக்கத்தை எல்லாம் போக்க கூடியது மாதிரி வந்த உடனே எல்லாத்தையும் பேர் சொல்ல சொல்லிட்டாங்க அதனால எல்லாம் தெரிஞ்சவங்களா ஆயிட்டாங்க ஏதோ ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஞாபகம் இருக்கிற அளவுக்கு சரி இன்றைய நோக்கம் தான் என்ன அப்படின்னா இந்திய மனோசக்தி மையம் இந்தியன் ஸ்டாஃப் மைண்ட் பவர் அப்படிங்கறதுல ஒரு இருபது ஆண்டுகளா நடத்திட்டு வர்றாரு மாசிலாமணி ஐயா மனோசக்தி மாசிலாமணி ஐயா அவரு அழைப்புக்கு அழைப்பிற்கு இணங்க அப்படின்லாம் சொன்னார் அதுல ஒரு பெரிய ஒரு உண்மை இருக்கு எச்சரிக்கை பேச வேண்டியது என்னுடைய நண்பர் முனைவர் விசாகமூர்த்தி அவருக்கு ஏதோ முக்கியமான வேலை அப்படின்னாரு எங்க வீட்டுல தான் வந்து போன் பேசிட்டு இருந்தாரு இப்ப டக்குன்னு இவர் வந்து வேற யாராச்சும் இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாரு போல நான் கேட்கல ஆஹ் ஒருத்தர் வெட்டியா தான் இருக்கான் காலேஜ் வேலையெல்லாம் ரிசைன் பண்ணிட்டு ஏதோ புதுசா தொழில் முனைவோர் அப்படின்னு சொல்லி முனைவர் வந்து முனைவோர் ஆயிட்டான் ஏதோ கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு நம்ம வாய்ப்பு நழுவுபடக்கூடாது நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பயன்படுத்திக்கலான்ட்டு பேசுறேன் ஐயா என்னையா தலைப்பு அப்படின்னு கேட்டேன் மனம் பற்றிய நான் சொன்னேன் ஐ டோன்ட் நோ எனி திங் அபவுட் மைண்ட் பட் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் ஐ கேன் டாக் அபவுட் மைண்ட் அப்படி அவர் வந்து நெவர் மைண்ட் அப்படின்ட்டார் ஓகே ஐ வில் டாக் பட் பிளீஸ் ரிமைண்ட் அப்படின்னு அப்போ மறுபடியும் ரிமைண்ட் பண்ணார் அது ஒரு ஆவின் பாலகத்தில் சந்தித்தோம் அப்போ தான் எனக்கு ஒன்று தெரிஞ்சது இவருக்கு பின்னாடி அல்லது இந்த இந்திய மனோசக்தி பயிற்சி மையத்துக்கு பின்னாடி ஒரு தையல் இயந்திரம் இருக்குன்னு தையல் இயந்திரம் அந்த தையல் தானே இதுக்கு இயந்திரம் வந்துகிட்டு இருக்காங்க தையல் தான் பெண் இல்லையா தமிழ் ஆசிரியர்கள் நான் சொல்ல வேண்டியது மற்ற சின்ன குழந்தைகளுக்கு இவர் இல்லை அவங்களுக்கு அந்த தையல் இயந்திரத்தினால எங்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப இதுல போய் நான் எப்படி சிறப்புரை ஆற்றுறதுன்னா சிறப்புரை ஆற்றுறதுக்கு சில பல வழிகளை நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சரியா தவறான்னு தெரியாது எப்படி எதிரில் இருக்கிறவங்களை டேஷ் நினைச்சுக்கணும் சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க முட்டாள் நினைச்சுக்கணும் சத்தியமா இங்க அப்படி நினைக்கவே முடியாது கல்லூரிகளை நான் பண்ணுவேன் தைரியமா பண்ணுவேன் எந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் தேவையில் நேர போய் பேச அவன் அவனும் கவனிக்க மாட்டான் அது ஒண்ணு அப்புறம் நமக்கு நம்ம கேள்வியும் கேட்க மாட்டான் ஆனா இங்க வந்து அப்படி நினைக்க முடியாது அதனால எனக்கு இன்னொரு வழி இருக்கு நான் முட்டாள் நினைச்சுக்கிட்டா அப்ப எங்க நீங்க கேள்வி கேட்க மாட்டீங்க சோ இப்ப நான் முட்டாளா வந்து தான் இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா இதுக்கு ஒரு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது பேர் ஐம்பது பேர் வருவாங்க சொன்னாங்க பத்து பேர் லீவ் லெட்டர் கொடுத்தாங்களே எனக்கு தெரியல ஐம்பது பேர் வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு பத்து பேர் லீவ் லெட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க போல இருக்கு ஆனா எங்களுக்கு எனக்கு இவங்க போதும் இதெல்லாம் குறிப்பில் இல்லாத சில விஷயங்கள் நான் சொல்றேன் ஏதோ ஒரு அறிஞர் எக்ஸ் ஆர் ஒய் ஆர் செட் அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இத்தனை தேதி நடக்குது நம்ம ஆர்திரா ஹால்னே வச்சுக்கோங்களேன் ஆர்திரா ஹால நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாலை <laughs> அடுத்த வாரம் இதே மாதிரி ஞாயிற்றுக்கிழமை அடுத்த வாரம் வர்றான் கண்டிப்பாக அந்த இரநூறு பேர் வருவானா வரமாட்டான் ஒரு நூற்றி நாற்பது பேர் வந்தாங்க வச்சுக்கோங்க அங்கே வந்தேன்னா மறுபடியும் அன்னைக்கு போடுறான் இன்றைய நிகழ்ச்சி ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து அடுத்த வாரம் அப்படின்னு அப்படி அந்த நூற்றி நாற்பது இன்றைக்கி என்னென்னமோ வேலை இருந்து எல்லாம் விட்டுட்டு வந்தேன் இந்த ஆள் பேசுவான்னு நினச்சி பெரிய அறிஞருங்கிறான் கரெக்டாக வந்து இது கூட கீப்பப் பண்ண தெரியலம்ட்டு அவனும் கொஞ்சம் பேர் போயிடுறாங்க அடுத்தது அடுத்த வாரம் வருது எத்தனை பேர் வந்திருப்பாங்க ஒரு எழுபது பேர் வந்திருக்கிறான் எழுபது பேர் வந்தோடனே மன்னிக்கவும் இன்றைக்கும் நிகழ்ச்சி ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது இப்போ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க தெரியும் பேசாமல் இந்த நிகழ்ச்சி ஒத்தி வச்சுருந்தா சரி அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த வாரங்கிறாங்க அடுத்த வாரம் கரெக்டாக ஒரு முப்பத்தொம்பது பேர் வர்றாங்க நம்ம நிகழ்ச்சி மாதிரி முப்பத்தொம்பது பேர் வர்றாங்க அப்போ அந்த அறிஞர் சொன்னார் இவர்கள் தான் நான் சொல்வதை கேட்கக்கூடியதற்கு தகுதியானவர்கள் ஒரு சில பேர் வயது முதிர்வின் காரணமா ஏதோ ஒரு இருக்கையில் உட்காந்து தூங்கல அதை நான் ஒன்னும் சொல்லல யாரும் தூங்க மாட்டாங்க யாரும் இடையில இருந்துச்சு வெளியே போக மாட்டாங்க நல்ல வேலை பாத்ரூம் வசதி எல்லாம் பக்கத்திலேயே இருக்கு என்ன சில பேர் பாத்ரூம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அப்படி வரவே மாட்டேன் அப்படியே போயிருவாங்க அது அது அட இந்த கதை முடிஞ்சு அடைச்சிரு தம்பி அடைச்சிருக்கா அப்படிப்பட்ட ஒரு மேடை எனக்
பயிலரங்கம் ஏற்கனவே நிறைய பயிலரங்கம் நடத்திட்டு வர்றீங்க அதுல குறிப்பா மன ஆற்றல் அல்லது மனோசக்தி அந்த தலைப்பில் தான் எப்பவுமே நடத்திட்டு வர்றீங்க இப்ப இங்க யாராவது மாணவர்கள் மாணவர்கள் யாரையும் காணும் முன்னாள் மாணவர்கள் கணக்கில் பதினெட்டோ அறிவியல் இருபத்தி ரெண்டோ வாங்கினவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா ஆற்றல் அழிவின்மை விதி லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விதி இருக்கு அதை நம்ம விதியேன்னு படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் அந்த விதி இப்ப யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா சொல்லுங்க இது எல்லாரும் நம்புறீங்களா இல்ல இவர் ஞாபகம் வச்சு சொன்னாருங்கிறத நம்புறீங்களான்னு கேட்டேன் என்ன <laughs> 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 நான் தனியார் கல்லூரியில் பத்து ஆண்டுகளாக பாடம் நடத்தி ஓய்வு பெற்று விட்டேன் ஆமா அது அந்த வேலை இல்லைனா அப்புறம் ஓய்வு தான் அதுல இருந்து பெர்மனண்டா இனிமேல் அது போறது அது ஓய்வு தான் அப்ப வகுப்புல பாடம் நடத்தும் போது சொல்லுவேன் கல்லூரியிலேயே ஏதாவது ஒரு பொண்ணு பையன் உட்காந்துதான் அடிக்க ஓங்குவேன் கையை ஓங்குவேன் ஆனு கத்துவாங்க பாத்தியா இப்ப மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி வந்து சவுண்ட் எனர்ஜியா மாறிடுச்சு இயந்திர ஆற்றல் ஒலி ஆற்றலா மாறிடுச்சு நான் ஏதாவது தொட்டம் இல்லையே ஒண்ணுமே பண்ணல ஆனா இந்த இயந்திர ஆற்றல் நான் கொடுத்த மஸ்குலர் எனர்ஜி மசில் எனர்ஜி அங்க சவுண்ட் எனர்ஜியா மாறிடுச்சு ஆனா ரெண்டுக்கு கனெக்ஷன் இல்ல சில இடத்துல கனெக்ஷன் எல்லாம் இருக்குது அது நம்ம சொல்ல முடியாது பட் இது கனெக்ஷனே இல்ல இது நம்ம ரிமோட் வந்தப்ப தான் இதை நமக்கு தெரிஞ்சது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல பிறந்தேங்கிறனால அப்ப டிவியே கிடையாது டிவியே கிடையாதுன்னா நம்ம வீட்டுல வாங்கல ஆறாவது ஏழாவது படிக்கும்போது வாங்கினாங்க அது அங்கதான் அப்பா வந்து தொடக்கூடாது டிவி தொடக்கூடாது அவருதான் போடுவார் அவருதான் அந்த சேனலை திருப்புவார் நம்ம திருப்பினா உடஞ்சு போயிடும் அவருக்கு ஒரு அதீத நம்பிக்கை அப்புறமா கொஞ்ச நாளே நம்மளை சோம்பேறி ஆக்குறதுக்கு என்ன வந்தது ரிமோட் வந்தது போய் போய் எந்திரிச்சு சேனல் அப்ப சேனல் மாத்திரக்கு ஒண்ணு இருக்காது தூர்தர்ஷன் இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் சன் டிவி வந்தது அப்ப ரிமோட் வந்தது ரிமோட் எப்படிடா வேலை செய்யுது நமக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அது நம்ம இங்க இருக்கோம் ஏதோ நம்ம தூரம் அங்க சேனல் வருது சவுண்ட் அதிகமாக அப்ப இதுவும் ஒரு ஆற்றல் மாற்றம் தான் இதுவும் ஒரு ஆற்றல் மாற்றம் தான் மாற்றம் தான் இந்த ரிமோட் அதே மாதிரி இப்ப சென்சார் ரிமோட்லயும் சென்சார் தான் இருக்கு சென்சார் வந்து படுத்துற பாடு குறிப்பா அந்த ஹோட்டல் அன்னபூர்ணா ஆனந்த பெரிய பெரிய ஹோட்டலுக்கு போனீங்கன்னா நாலஞ்சு பேர் நின்று தடுமாறிட்டு இருப்பாங்க அந்த கை கழுவுற இடத்துல அது கை வச்சா தண்ணி வரும் திடீர்னு அதை போய் பிடிச்சி திருப்பிட்டு ஆட்டிட்டு இருப்பாங்க அது எப்படி தூக்கணும் தெரியும் மேல தூக்கணுமா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னன்னே தெரியாது பயங்கர அது பரவாயில்ல டாய்லெட்ல அது நம்ம போய் நிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்றோன்னு ஏதோ வருது நம்ம பேண்ட பார்க்க வேண்டியதா இருக்குது அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு மனுஷன் வந்து நின்ன உடனே ஆண்கள் டாய்லெட் தான் எனக்கு தெரியும் அது வந்து நின்ன உடனே அது தன்னை போல அது வந்துருது தண்ணி அப்புறமா நம்ம போறோம் அது வாஷ் பண்ணிட்டு போயிடுது ஸோ இந்த இது இது அப்போ ஒரு ஆற்றல் வந்து மாறுது ஆனா கண்ணுக்கு தெரியல அதே மாதிரி தான் மன ஆற்றல் அப்படின்னு நான் சொல்லல எத்தனையோ பேரு சொல்லிட்டாங்க ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க இப்போ அடுத்து வந்து மைண்ட் ஓவர் மேட்டர் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு மேட்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மைண்ட் ஓவர் மேட்டர் அதாவது ஐயா சொன்னார் மன வசியம் இருந்ததுன்னா பொருட்கள்லாம் வசியம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆங்கிலத்தில் இதுக்கு சொன்னால் தான் நல்லா இருக்கும் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ பிலீவ் இன் சைக்கோ கைனசிஸ் சைக்கோ கைனசிஸ்னா மன ஆற்றலை பயன்படுத்தி பொருட்களை நகர வைக்கிறது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஹவு மெனி ஆஃப் யூ பிலீவ் இன் சைக்கோ கைனசிஸ் ப்ளீஸ் ரெய்ஸ் மை ஹேண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் ரெய்ஸ் மை ஹேண்ட்ஸ் மை ஹேண்ட்ஸ் நம்பிக்கை இருக்குல்ல உங்களுக்கு எங்க என்னோட ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க உங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண சொல்லு இல்ல என்னோட ஹேண்ட் நீங்க ட்ரை பண்ணி ரைஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு சைக்கோ கைனசிஸ் மன ஆற்றலை பயன்படுத்தி பொருட்களை நகர வைக்கிறதுல நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு கை தூக்கணுங்க இல்லையா உங்களை கை தூக்க கூடாது என்னோட கை தூக்க வைக்கணும் இப்போ இது உண்மையா பொய்யா அந்த ஆராய்ச்சிக்கு நான் போகல ஆனா மனதுக்கு ஆற்றல் இருக்குது அதனால எல்லாத்தையும் சாதிக்கவும் முடியும் போங்க இதுல நம்புற மாதிரியா இருக்குது நம்பினாதான் இங்க பேசலான்னு சொன்னாங்க அதனால வந்த அப்படி நினைச்சிடாதீங்க நினைத்தால் நடக்குமா ஏதாவது நினைத்தால் நடக்குமா நினைத்தால் தான் நடக்கும் இங்க வரணும் நினைச்சா தானே வர முடியும் யார் ரோட்ல போயிட்டு அப்படி ஏதோ இங்க அப்படி வரும் நினைத்தால் நடக்கும் ஆனா அது சந்தேகமே வேண்டாம் சில சமயம் நினைக்காததும் நடக்கும் சில சமயம் நினைத்தாலும் நடக்காது சில சமயம் நினைத்தாலும் அப்ப அதுக்கு ஏதோ காரணம் இருக்கு அந்த காரணம் என்ன நம்ம சரியா தெரிஞ்சுக்கணும் 
இப்ப நம்ம பார்க்கிற அத்தனை பொருளுமே இயற்கை அல்லாத அத்தனை பொருளுமே அல்லது இயற்கைன்னு சேர்த்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு எனக்கு விளக்கம் கொடுக்க தெரியாதுங்கிறனால இயற்கை அல்லாத அத்தனை பொருளுமே யாரோ ஒருவர் என்றோ ஒரு நாள் அல்லது ஒரு குழுவாக சேர்ந்து நினைத்தது தான் சேர் எப்படி இருக்குன்னு ஒருத்தர் நினைச்சா கற்பனை சேர் கொண்டு வந்தா மைக் எப்படி இருக்குன்னு நினைச்சா மைக் கொண்டு வந்தா கேமரா கொண்டு வந்தா மொபைல் போன்லயே கொண்டு வந்தா இப்ப மொபைல் போன்ல எல்லாமே இருக்கு அப்ப ஒருவருடைய நினைப்போ பலரது கூட்டு நினைப்போ அதுதான் இங்க உள்ள அத்தனை பொருள்களுமே ஆனா எல்லாமே சாட்சியா தான் இருக்கு நம்ம பாக்குற அத்தனை பொருளுமே என்னது நினைத்தா நடக்கும் அப்படிங்கறதுக்கு சாட்சியா தான் இருக்கு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க நெசசிட்டி இஸ் தி மதர் ஆஃப் ஆல் இன்வென்ஷன்ஸ் இப்ப நம்ம சந்தேகம் குறுக்க கேட்பமே அப்ப ஃபாதர் யாரு நெசசிட்டி இஸ் தி மதர் ஆஃப் ஆல் தேவை தான் எல்லா கண்ட்ரிபியூட்டும் தாய் அப்படின்னா தந்தை வந்து மனம் தான் மனத்துல தானே உருவா தேவை இருக்குது தேவை இருக்கிறதுனால அதை எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது உருவாக்குறது என்னது மனம் இந்த மன ஆற்றல் உண்மையா மன ஆற்றல் ஒண்ணு இருக்குது ஆற்றல் அழிவின்மை விதையை ஒத்துக்கிறீங்க பாக்குறதெல்லாம் ஏதோ மனசு நினைச்சதுனாலதான் நடந்திருக்குன்னு ஒத்துக்கிறீங்க மன ஆற்றல் உண்மையா அப்படின்னு நான் அது எதுவும் சொல்லல திருவள்ளுவர் நிறைய இடத்துல சொல்லி இருப்பார் காலம் கருதி என்னுடைய அறிவு அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தா அதையும் கருதி ஊக்கமுடைமையில ஒரு ரெண்டு குரலும் வினை திட்பத்துல ஒரு ரெண்டு குரலும் சொல்றேன் உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அக்திலார் உடையது உடையரோ மற்று ஒன்னு <laughs> எனக்கு தெரிஞ்சு சொன்னவங்க நெப்போலியன் ஹில் அது கொஞ்சம் பேர் இப்ப இந்த நீங்க எல்லாம் இதுல இருக்கிறதுனால நிறைய படிச்சிருப்பீங்க நான் படிச்சது இல்ல நெப்போலியன் ஹில் த லா ஆஃப் சக்சஸ் புத்தகம் ஜோசப் மர்பி இது படிச்சிருக்கேன் இந்த பவர் ஆஃப் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஜான் கீகோ இது படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் மைண்ட் பவர் இன் டு தி ஃபர்ஸ்ட் சென்சுரி அப்புறம் புலவர் பூ அரங்கசாமி அப்படிங்கிற வந்து வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே வீழ்வதற்கல்ல அப்படிங்கிற எழுதியிருக்காரு இப்ப மனோசக்தி மாசிலாமணியே ஒரு புத்தகம் தான் எனக்கு வந்து இணையதளத்துல கிடைச்சது இன்னைக்கு பார்த்தா இன்னொரு புத்தகம் கையிலே கிடைச்சிடுச்சு ஒண்ணு வந்து வெற்றியின் விதைகள் ஆனா அதே தலைப்பில் நிறைய பேர் கூட எழுதியிருக்காங்க நினைக்கிறேன் மாபெரும் சக்தி சார் மகா சக்தி என் பேர் கூட பாதி இருக்கும் நினைச்சேன் சரி இப்ப இதுல அந்த ஜான் கீஹோ அப்படிங்கிறவர் வெறும் புத்தகத்தை எழுதுறதோட நிறுத்தல ஜான் கீஹோ புத்தகத்தை எழுதுறதோட நிறுத்தல ஐயா மாதிரி பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஐயா மாதிரி பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டார் மேபி அவர் காசு நிறைய வாங்கிட்டு பண்ணுவார் நினைக்கிறேன் அப்படிதான் இணையதளத்துல இருந்து தெரிய தெரிய வருது நமக்கு அதுல அவர் வந்து நிறைய விவரிச்சிருக்கிறார் அதுல குறிப்பா வேதியியல் துறையில இருந்து வர்றதுனால பக் மின்ஸ்டர் ஃபுல்லர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஆளுடைய பேர் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இதெல்லாம் ஃபுல்லரிங்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாரு தேவையில்லாது நமக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எல்லாத்தையுமே கேள்வி கேளுனா எல்லா ஆட்களையும் கேள்வி வைக்கிறது இல்லை எல்லாத்தையுமே கேள்வி நீ எதுக்கு நீங்க பச்சை கலர் ட்ரெஸ் போட்டு வந்த நீ எதுக்கு வந்த அப்படி இல்லை உண்மையை வந்து எல்லா விதத்துலயும் நீ கேள்வி கேட்டுக்கோ நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் நான் ஏன் இந்த வேலையில் இருக்கேன் நான் ஏன் டென்த்ல ஃபெயில் ஆனேன் நான் எப்படி இன்னைக்கு பெரிய ஆளா இருக்கேன் இதை விட பெரிய ஆளா எப்படி ஆகலாம் இப்படி உன்னை நீ ஏன் கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அது பக் மினிஸ்டர் என்ன <laughs> பின்பற்றணும் 
இப்ப ஓரளவுக்கு டாபிக்கு பக்கத்துல வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆற்றலை பத்தி பேசியாச்சு நம்பிட்டீங்க நம்பிட்டீங்க தானே நம்பிட்டு ஆகணும் ஐயா டின்னர் ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல நம்பினா தான் சோறுன்னு சொன்னாங்கன்னு அந்த காமெடி வர முடியாது அதுக்காச்சும் மனம்ங்கிறது எங்க இருக்குது மனம் அங்க எழுதிருக்கிறது கேட்கல மனம்ங்கிறது எங்க இருக்குது அது இருப்பிடம் என்ன அதோட நம்ம பேச முடியுமா அது நிறைய விடை வந்து சொல்றாங்க இத பத்தி ஒரு ஆராய்ச்சி நான் பண்ணல நீங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன் நீங்க பண்ணுங்க அடுத்த கூட்டத்தில் நீங்க பேசுங்க நம்ம எல்லாம் கேட்டுக்கலாம் ஓஷோ ஒரு விஷயம் சொல்றார் மனம் என்பது கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் மனம் என்பது கண்ணுக்கு தெரியாத உடல் அப்ப இதனுடைய ரசிப்புகள் என்னது வைஸ் பர்சா என்ன சொல்லலாம் உடல் என்பது கண்ணுக்கு தெரிகிற மனம் இப்ப அது ஏதோ ஒரு லிங்க் பண்றதுங்கிறத ஓரளவுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல இப்ப மன ஆற்றல் எல்லாம் இருக்குது சரி அதை பயன்படுத்தலாம் சரி நம்மளுடைய தேவை என்ன அதுதான் நமக்கு தெரியறது இல்ல சாயங்காலம் இப்ப வீட்டுக்கு போனா ஒரு மசால் தோசையோ ஏதோ கிடைக்கணும் இல்ல பெண்கள் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க இன்னைக்கு நம்ம ஹஸ்பண்ட் வந்து எப்படியோ ஹோட்டல்லயே வாங்கி கொடுத்துடணும் வீட்டுக்கு போய் சமைக்க சொல்லி தொந்தரவுப்படுத்த கூடாது புருஷன் அதே சொல்ல வீட்டுக்கு போய் சமையல் பண்ணி நம்மளுக்கு தொந்தரவு பண்ண கூடாது சாப்பிட சொல்லி ஹோட்டல்லயே நம்ம சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம் எது தேவை இந்த நொடிக்கு தேவைன்னு சிலது இருக்குது தண்ணி வேணும்னா குடிச்சுட்டாகணும் லாங் டேர்மா நமக்கு என்ன தேவை ஒரு எதிர்காலத்தில் நமக்கு என்ன தேவை என்னவா ஆக விரும்புறோம் இந்த தேவையே நமக்கு வந்து தெரியறது இல்லை அல்லது எப்படி இருந்தாலும் அது ஒரு சில இதில் அடக்கிடலாம் பணம் பதவி புகழ் இன்னும் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டுல அடக்கிடலாம் அப்ப நமக்கு எது தேவை இங்க வந்து யாராவது உறுதியா சொல்ல முடியுமா எனக்கு இதுதான் தேவை அதோ உங்களுக்கு இதுதான் தேவை சில பேர் இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு சில பேரு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க போர் அடிக்கிறதுனா சொல்லிருங்க சரி ஐயா சொன்னதுனால பேசுறேன் சமஸ்கிருதத்துல வந்து ஒரு மகத் வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொன்மொழி மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் தசிய ததேவ மதுரம் எஸ்ய மனக எத்திர சம்லக்னம் இது மனகான்னு ஒரு வார்த்தை வர்றதுனால இதை பிடிச்சேன் எத்திர சம்லக்னம் ஒரு மனிதனுக்கு எந்த மனிதனுடைய மனம் எதுல வந்து ஆழ்ந்து அதுல இருக்குதோ தசிய ததேவ மதுரம் அவனுக்கு அதுதான் பிடிக்கும் எனக்கு தமிழ் பிடிக்கும்னா அது ஐயாக்கு தமிழ் பிடி தமிழ் தான் பிடிக்கும் நீங்க வந்து தெலுங்குல நாளைக்கு உரையாற்றணும் அது நீங்க தெலுங்க பத்தி ரொம்ப புகழ்ந்து பேசணும்னா மேபி செய்யலாம் ஆனா மனதோ மனது ஒத்து செய்வாரானா தெரியாது அப்ப ஒருத்தர் வந்து டீச்சிங் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாரு இன்னொருத்தர் வந்து போட்டோகிராஃபி தான் பெஸ்ட் இல்ல வந்து வைத்திய தொழில் தான் பெஸ்ட் யாருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதுதான் அவங்கவுங்களுக்கு மதுரம் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு ஆனா நம்ம ஏதோ நினைக்கிறோம் சில தடைகள் வருதே தடைகள் வருதா இல்லையா நம்ம நினைச்சதை அப்படியே அடைஞ்சிட முடியுதா பொய் சொல்லாம சொல்லணும் நம்ம நினைச்சதை அப்படியே அடைஞ்சிட முடியுதா முடியல தடைகள் ஒன்னு ரெண்டா நிறைய வருது அது ஏன் வருது அப்படிங்கிறத ஒரு சின்னதா ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது சுகபோதானந்தான்னு ஒருத்தர் மனசே ரிலாக்ஸ் பிளீஸ் சொல்லி ஒரு புத்தகம் எழுதிட்டு இருந்தாரு இன்னைக்கு நான் என்னுடைய குருவாக போற்றக்கூடிய சுவாமி கணேஷ் ஸ்வரூபானந்தா சரஸ்வதி அவர் இடத்துல போனேன் ஐயா மனசு பத்தி பேசுறேன்னு வேற வாக்கு கொடுத்துட்டேன் எனக்கு உண்மையா ஒண்ணும் தெரியாது நீங்க வேதாந்தி அதனால கொஞ்சம் ஏதாவது சொல்லுங்க ஐயான்னு சொல்லும் போது நிறைய சொல்லிட்டு சுகபோதானந்தாவுடைய புத்தகம் கொடுத்தாரு ஒரு நூத்தி ஐம்பது இரநூறு பக்கம் இருக்கும் மத்தியானம் ஒன்றரை மணிக்கு அதை உட்காந்து படிச்சுட்டு எல்லாம் வர முடியாது சரி ஒரு டக்குன்னு ஒரு பேஜ் எடுத்தேன் அதுல ஒண்ணு போட்டு நல்ல விஷயமா இருந்தது ஃபேரி டேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கதைகள் கற்பனை கதைகள் தான் அதுல வந்து ஒரு சூனியக்காரி கிழவி என்ன பண்ணிடுறான்னா ஒரு சின்ன பொண்ணு அழகான ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு போய் கற்பனை கதை எடுத்த சூனியக்காரினா காட்டுக்குள்ள இருப்பாங்க தனியார் வீட்டுல இருப்பாங்க ஒரு உயரமான டவர்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய ஒரு வீட்டுல இருப்பாங்க அது அப்படியே அங்க மேல போய் அவளை வளர்த்துற யாருக்கும் காமிக்கல அந்த பொண்ணை ஆனா ரொம்ப அழகா அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப அழகானவ ஆனா யாருக்குமே அந்த பொண்ணை காமிக்கல அந்த வீட்டுல கண்ணாடியும் இல்லை அந்த வீட்டுல கண்ணாடியும் இல்ல ஆனா அந்த பொண்ணு உண்மையா எப்படி இருப்பான்னா நயன்தாரா மாதிரி சொன்னா கொஞ்சம் பேருக்கு வச்சுக்குவாங்களா இன்னைக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல சரி அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க முடி வந்து பயங்கரமான நீளம் அதாவது அந்த டவர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மேல் வீட்டுல இருந்தா கீழே வரைக்கும் முடி தொங்கும் இதெல்லாம் நீங்க காற்றூன்ல கூட பார்த்துருக்கலாம் அப்ப இந்த அம்மா அந்த சின்ன பொண்ணு வளர வளர ஆனா அவ சொல்றது என்னன்னா அந்த பொண்ணு கிட்ட நீ அசிங்கம் ஒன்னா நம்பர் அசிங்கம் நீ தான் உன் முகம் என்ன இப்படி இருக்கு கேவலமா இருக்கு நீ நல்லாவே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி வளர்த்துரா முடி அந்த அவ அந்த அவளுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் எப்படின்னா மேட்டது கீ
கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி படியில் வர்றதில்ல அந்த முடி நல்லா வளர்ந்த உடனே அந்த சூனியக்காரி என்ன பண்ணுறனா முடியை பிடிச்சி தான் கீழே இறங்கி வர்றா அவளோட வேலைகளை எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு நாள் ஒரு காட்டில் வந்து வழி தவறி போன ஒரு பிரின்ஸ் ஒரு இளவரசன் வர்றான் வந்து அவனுக்கு தண்ணி தாகம் ஏதோ அடிச்சிருது இந்த பெரிய உயரமான கட்டடத்தை பார்க்குறான் ஆனால் மேலே ஏறதுக்கு வழி இல்லை ஆனால் அது முடி அந்த பொண்ணோட முடி தொங்கிட்டு இருக்கு பை சான்ஸ் அது கண்ணாடி கிடையாது ஆனால் அந்த வீட்டில் அந்த பொண்ணை எப்படி நின்றுட்டு இருக்கும் போல இருக்கு முடி தொங்கிட்டு இருக்கு இவன் பிடிச்சி மேலே ஏறிட்டு போய் பார்த்தோன்னா கொள்ள அழகு இப்போ ராஜான்னா அவனுக்கு எத்தனை ராணிகள் இருந்திருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களையெல்லாம் விட ரொம்ப கொள்ளை அழகு இளம் வயது இன்னும் சொல்லிடுறான் யூ ஆர் சோ பியூட்டிஃபுல் நீ ரொம்ப அழகாக இருக்கணுன்னே அவளுக்கு வந்து நம்ப முடியல உண்மையாகணும் ஆமாம் நீ வந்து இப்படி அழகு அப்படி அழகுன்னு அவளை வர்ணிக்கிறான் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விட்சி வந்து நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளே இருக்கு அதுக்கு பேர் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அதுக்கு பேர் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அந்த பிரின்ஸும் நம்ம கிட்ட அடிக்கடி வர்றாரு ஆனால் நம்ம தான் கண்டுக்கிறது இல்லை கிரியேட்டிவிட்டி அந்த பிரின்ஸ் வந்து யாருன்னா கிரியேட்டிவிட்டி கிரியேட்டிவிட்டியை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸை எல்லாம் ஒழிக்கணும் அதுதான் இந்த கதையினுடைய தாற்பயம் இதை வந்து சுகபோதானந்தா சொல்றார் அப்ப மனம்னா என்ன அப்படின்னு வேதாந்தத்துல என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டு விதமா சொல்றேன் பெரியவங்களுக்கு ஒரு விதமா சொல்றேன் அப்புறமா சின்னவங்களுக்கு ஒரு விதமா சொல்றேன் ஆனா யார் பெரியவங்க யார் சின்னவங்கிறத நீங்க தான் முடிவு பண்ணிக்க நான் பாட்டுக்கு இவர் வயசானவர்னு சொல்லி இல்ல நான் மனதளவுல வந்து இருபத்தஞ்சு வயசு தான் சொல்லி அது பெரிய பிரச்சனையா இருக்கக்கூடாது இப்போ ஐந்து ரதங்கள் ஐந்து குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட ஒரு ரதம் ஐந்து குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட ஒரு ரதம் அந்த ஐந்து குதிரையும் கட்டுறதுக்கு ஒரு கயிறு இருக்கும் இல்லையா அந்த கயிறு இருக்கு அதை வந்து அந்த சாரதி என்று சொல்லக்கூடிய வண்டி ஓட்டுநர் குதிரை அந்த வண்டி தேரோட்டி அவன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அது அது டிரைவர் இப்போ ஓனர் வந்து உட்காந்துட்டு வர்றார் ஓனர் வந்து உட்காந்துட்டு வர்றார் இதுதான் இதில் வந்து மனம் எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஐந்து குதிரைகள் தான் நம்மளுடைய பஞ்சேந்திரியங்கள் சொல்லக்கூடிய ஞானேந்திரியங்கள் பஞ்சேந்திரியங்கள் சொல்லக்கூடிய ஞானேந்திரியங்கள் அதை கட்டுப்படுத்து இல்லையா அதை கட்டுப்படுத்து இல்லை அதை வந்து இணைக்குது இல்லையா அந்த கயிறு அதுதான் மனசு அதுதான் மனசு அதை கட்டுப்படுத்துறாரு இல்லையா அதுதான் புத்தி அதுதான் புத்தி அதுதான் சாரி இல்லை உங்களுக்கு என்ன பண்றது அப்படிங்கிறீங்க அது புத்தி அது புத்தி எது புத்தி ஓட்டுறவர் தான் புத்தி அப்ப உட்காந்து இருக்கிறவர் யாரு அவர் தான் எஜமானர் எஜமானர்னு சொன்னா சமஸ்கிருதத்துல இப்ப சொல்ற வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐ இந்த செல்ஃப் அப்படிங்கிற அகங்காரம் சொல்ற இல்லையா நான் 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 நீங்க எதை உணர்றீங்களோ அது அப்ப அந்த நான் அந்த செல்ஃப் வந்து கரெக்டா அந்த பாதை இருக்கு இல்லையா அதுதான் நம்ம சென்று சேரக்கூடிய பாதை அப்படி போகணும்னா நம்ம என்ன பண்ண புத்தியை பயன்படுத்தி புத்தியை பயன்படுத்தி மனசை சரியா பிடிச்சி அந்த குதிரைகள் எல்லாம் சரியான இயக் சரியா இயக்குனீங்கன்னா போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகலாம் உங்க டெஸ்டினேஷனுக்கு போகலாம் இல்ல கொஞ்சம் புத்தி தடுமாறி கைத்தல் லூசா விட்டீங்கன்னா அது பக்கத்துல ஒரு பொம்பளை குதிரையோ இல்ல இந்த பக்கம் இருக்கிற ஆம்பளை குதிரைக்கு ஒரு பொம்பளை குதிரை பொம்பளை குதிரைக்கு ஆம்பளை குதிரை கிடைச்சாலும் அது போயிரும் புல்ல பார்த்தா போயிரும் தண்ணியை பார்த்தா போயிரும் இது என்னையாவது இதெல்லாம் ஒரு உதாரணமா இதெல்லாம் ஒரு திருஷ்டாந்தமா உதாரணமான்னு கேட்டா இப்ப மாடர்னா இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் யூத் ஒருத்தர் உட்காந்து எந்த உட்காந்து இருந்தார் போயிட்டார் மாடர்ன் யூத் ஒருத்தர் இவர் கூட இளம் வயசுன்னு சொன்னார் இல்லைங்களா அன்பே சிவம் ஏதோ ஒரு பேர் சொன்னீங்க அவன் ஏன் போயிட்டாரு ஏதாவது உள்குத்து இருக்காதுல்ல சரி இப்ப அந்த மாதிரி கல்லூரி ஆசிரியர்கள் அடுத்த இளைஞர் அவரு அழகான இளைஞர் அவரு இப்ப அவர் மாதிரி ஆசிரியர்களுக்கு நம்ம ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு சொல்லணும்னா கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கணும் இன்புட் டிவைசஸ் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் அவுட்புட் டிவைசஸ் இந்த இன்புட் டிவைசஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள்னா என்னது சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஞானேந்திரியங்கிறது வந்து சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அது மூலமா தான் நமக்கு என்ன வருது எண்ணங்கள்லாம் அது மூலமா வருது அப்ப சிபிஐக்குள்ள ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்னு புத்தி இன்னொன்னு மனசு அது போக மூணாவதா ஒண்ணு இருக்கு அது மெமரி நம்ம ஒரு பஞ்சேந்திரியங்கள் வழியா வி கெட் இன்ஃபர்மேஷன் இன்புட் டிவைஸ் இன்ஃபர்மேஷனை வாங்குறோம் ப்ராசஸ் பண்றோம் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணும் போது மெமரின்னு ஒண்ணு இருக்கணும் ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ் சொல்றோம்லே ஹெச்டிடி அது இல்லைன்னா ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது அது இல்லைன்னா ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது ஹார்ட் டிஸ்க் போயிடுச்சுன்னா கம்ப்யூட்டர் இஸ் டெட்னு அர்த்தம் அது கிட்டத்தட்ட நமக்கு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள போகுது ஆனா ப்ராசஸ் பண்ண முடியல அவுட்புட் டிவைசஸ் என்னன்னா க
கர்மேந்திரியங்கிறது வாக் வாக்குங்கிறது சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்கிற வாக்குனா பேச்சு பாணி பாதம் பாணி பாதம்னா கையி கால் பேச்சு கை கால் வெளியேற்ற கழிவு நீக்க உறுப்புகள் கழிவு நீக்க உறுப்புகள் அப்புறம் இனப்பெருக்கத்துக்கு உடைய உறுப்புகள் இதுதான் அவுட் புட்டை கொடுக்கும் இன்புட்டு தர்றது எது கண்ணு காது மூக்கு நாக்கு மெய் நீங்க பாட்டுக்கு பஸ்ல பஸ்ல வேண்டாம் நம்ம பேச்சுலே தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு வச்சுக்கோங்க ஒருத்தர் இப்ப டக்கு டக்குன்னு கூப்பிட்டா பழா அவர் ரொம்ப தூக்கு பழான்னு ஒரு அறை வெட்டுற இன்புட்டு கிடைக்குது அவருக்கு அவருக்கு வந்து ஸ்கின் மூலமா ஒரு இன்புட் கிடைக்குது இன்புட் கிடைச்சுன்னா அவர் மனசுல ஒன்று நினைச்சிருக்காரு நம்ம தூங்கும் போது எவனுமே நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது அவர் மெமரியில இருக்குது ஏற்கனவே இருக்குது அதை ப்ராசஸ் பண்ணிடுறாரு அவுட் புட் கிடைக்குது அவுட் புட் பண்றது கை அவர் இன்புட் கொடுத்தது எது ஏதோ ஒரு இடத்தக்கூடிய அந்த மெயின் சொல்லக்கூடிய உணர்வு இப்போ வேற ஒன்று எடுத்துக்கோங்களேன் வேற ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஆப்பிள் பழம் இருக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு ஆப்பிள் பழம் இருக்கு இது யார் இதுன்னு சொல்லல ஒரு இடத்துல வச்சிருக்காங்க எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாதுன்னு எந்த போர்டும் போடலை ஆனா நமக்கு சொந்தம் இல்லை அதை எடுக்கலாம் கண்ணு பாக்குது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருது கண்ணு வந்து என்ன கொடுக்குது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது ஆப்பிள் பழம் அழகா இருக்கு அப்படின்னு பாக்குது மனசு மனசு அல்லது அந்த சிபியூ இப்ப மனசு நான் தனியா சொல்ல சிபியூல ரெண்டு மொத்தம் மூணு விஷயம் அதுல ரெண்டு எடுத்துக்குவோம் ரெண்டு என்ன புத்தி மனசு தமிழ்ல புத்தின்னு வச்சுக்கோமே புத்திங்கிறது கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருதமா இருக்கு புத்தி மனசு ரெண்டு இருக்கு புத்திக்கு தெரியும் என்னென்ன அது நம்மளுது இல்லை அது எடுக்கக்கூடாது ஆனா மனசுக்கு மனசு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் அது இலவசமா வேற கிடைக்குது இப்போ தர் இஸ் அ கான்ஃபிளிக்ட் ஆனா ஆனா அவன் புத்தி எல்லாம் பண்ணிட்டான்னு இனிமேல் யாரையும் எல்லாத்துக்கும் புத்தி இருக்கு பிறந்த குழந்தைகள் இருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே புத்தி இருக்கு புத்தி பேரழைச்சு போறது வேற அதர்வைஸ் எல்லாத்துக்குமே புத்தி இருக்கு புத்தி எப்பவுமே நம்ம கரெக்டா சொல்லும் ஐயோ இனி கூட்டம் இருக்குது எப்படியாவது போயிருன்னு சொல்லி மனசுல அந்த மாசம் மாசம் அட்டன் பண்றோம் இந்த ஒரு நாள் அட்டன் பண்ணாட்டி என்ன அடுத்த மாசம் பாத்துக்கலாம் இன்னும் ஒரு இருபத்தி ஒன்பது நாள் தானே அப்படின்னு எது சொல்லும் மனசு சொல்லும் ஆனா அப்படி வரலனால நம்மளும் இருக்க முடியாது தொடர்ந்து வந்தவங்களுக்கு சொல்றேன் இருக்க முடியாது அப்போ ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவிப்போம் நம்ம so the the fight is between the conflict is between buddhi and manas buddhiku manadukku or poorata nadakku adukaga manasa nam kutram sollava mudiyadu ena buddhi ki rendu vishayam theriyum manasu ki rendu vishayam theriyum buddhi ki enna theriyum appdi kettingna dharmam adharmam buddhi ki enna theriyum dharmam adharmam idu nalladha ketta da idu arama aram illaya aram inga ponar aram manigandan yen inga aram nu vechirkinga அறம் செய்யறாரா சரி வளர்கணும் பணி சரி அப்ப அதுக்கு அறமா அறம் இல்லையாங்கிறது எதுக்கு தெரியும் மனசுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது புத்திக்கு என்ன தெரியும் இது சரி இது தப்பு அப்படின்னு தெரியும் மனசுக்கு வந்து என்னன்னா சமஸ்கிருதம் ராக துவேஷம் சொல்லுவாங்க ராகம்னா விருப்பம் துவேஷம்னா விருப்பமின்மை அது எல்லாத்துக்கும் ஒரே புத்தி எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணுதான் ஆனா ராக துவேஷம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அதுதான் நமக்கு பிரச்சனை ஏன் புருஷனுக்கும் பொண்டாட்டிக்கும் முதல்ல பிடிக்குது அப்புறம் பிடிக்கிறது இல்ல முதல்ல பிடிச்ச ஒரு விஷயம் கடைசியில பிடிக்காம போயிடும் அப்புறம் பிடிக்காத விஷயம் பிடிக்காது அவங்க தங்கச்சியா இருக்கலாம் பிடிக்காத விஷயம் பிடிச்சிடும் இப்போ இவருக்கு வந்து இல்ல வேற சொல்ல மாட்டேன் கவலைப்படாதீங்க முன்னாடி வந்தது ஒரு பிரச்சனை சார் அவரை சொல்லிக்குவோம் முத்துக்குமார் முத்துசாமி ஐயாவா சார் அவருக்கு வந்து லட்டு ரொம்ப பிடிக்குதுன்னு சொல்லி ஒண்ணு கொடுக்கு லட்டு உங்களுக்கு பிடிக்குமா உண்மையா சரி பிடிக்கும் சாப்பிடுவார் எவ்வளவு ருசிச்சு ரசிச்சு சாப்பிடுவார் அது அத சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்றது எது நாக்கு சாப்பிட்ட பின்னாடி சந்தோஷமா இருக்குதுன்னு சொல்றது எது மனசு மனசு நம்ம நினைக்கிறோம் அது சரியான தெரியல சரி மனசுன்னு வச்சுக்கோ ரெண்டாவது ஒரு லட்டு கொடுக்குறோம் அது ஓரளவுக்கு அப்படியே நல்லா இருக்கு அப்படின் சார் மூணாவது ஒரு லட்டு கொடுக்குறோம் இவனுக்கு புத்தியே இல்லையா அவனுக்கு ரெண்டு லட்டு சாப்பிட்டு நானே நினைஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் வயிறு ஒரு மாதிரியா இருக்கு மூணாவது லட்டு தர்றானே சார் இன்னொன்று சாப்பிட்டு லட்டு தான் பிடிக்குன்னு சொன்னீங்களே இன்னொன்று சாப்பிடுங்க நாலாவது இப்போ நீ கொஞ்சம் எந்திரிப்பார் ஐயா எனக்கு ஒரு வீட்டுக்கு போகணும் யாரோ வந்திருக்காங்க வந்துரு போனே வந்திருக்காது அவரை அப்படி சொல்லுவார் அப்புறம் அஞ்சா இல்லை சாப்பிட்டு போங்க அஞ்சாவது அவர் லட்டு சாப்பிடுங்கன்னா மூஞ்சியில் அடித்த மாதிரி ஆயிரம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அவர் என்னையும் மூஞ்சியில் அடிச்சிருவேன் அப்போ லட்டு பிடிச்சிது இப்போ என்னாச்சு பிடிக்கல லட்டு பிடிச்சிது ஆனால் தொடர்ச்சியாக அதை சாப்பிட்டா பிடிக்கல மனசு மாறிட்டு இதனால தான் மனம் ஒரு குரங்கு அவர் சொன்னது இல்லையா ஒரு கதை அது சமஸ்கிருதத்துல கொஞ்சம் வேற மாதிரி வரும் மர்க்கட்டசிய மதுபானம் தன்மத்திய விருச்சிக தம்சனம் அப்படின்னு போகும் அப்புறம் பேய் பிடிச்சதெல்லாம் அப்படியே அப்படியே வரும் 
இஞ்சி தின்னது மட்டும்தான் அதில் வராது சமஸ்கிருதத்தில் மற்றது எல்லாமே வருது சமஸ்கிருதத்துலேயும் உண்டு தமிழும் சமஸ்கிருதமும் எப்படி இருந்ததுன்னா தெரியும் அதை பேசினோம்னா அது நமக்கு அரசியல் ஆயிரும் அது நமக்கு வேண்டியதில்லை இப்போ லட்டு கொடுத்தா அவர்னால பதினொன்னாவது லட்டு அவனால் சாப்பிட முடியல சரி லட்டு கொடுத்துறோம் ஒரு லட்டு தான் கொடுக்குறோம் திடீர்னு ஒரு ஃபோன் என்னங்க நீங்க எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு யாருக்கு வச்சிருப்பாங்க உங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சா சார் சரி அப்படின்னு ஒரு போன் கால் ஒரு ரிங் டோன் யாருக்கு வைப்பாங்க மனைவிக்கு வைப்பாங்க லட்டு இருக்கு சாப்பிட முடியுமா அப்படியே போட்டு ஓட வேண்டியதுதான் பாருங்க அப்படிதான் ஓடி வந்த மாதிரி இருக்கிறாரு பின்னாடிக்கு <laughs> 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 தர்மம் அதர்மம் அதுக்கு தெரியும் அறம் எது அறம் இல்லாதது எதுன்னு அதுக்கு தெரியும் சில பேர் கொட்டாவி வேற விடுறீங்க இன்னொரு அரை மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் இருக்கு ஒரு மணி நேரம் சொன்னா கூட சரி இப்ப இன்புட்ட வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட் புட் கொடுக்கு அப்ப மெமரின்னு ஒண்ணு சொன்னேன் புத்தி அண்ட் மனசு அதை தவிர மெமரின்னு ஒண்ணு சொன்ன அது என்ன மெமரி அது நம்மளுடைய அனுபவங்கள் அது நம்மளுடைய அனுபவங்கள் இப்ப ஒரு ஒரு தடவை ஒரு உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாய் எதேச்சி அதை தற்காத்துக்கிறதுக்கோ எதுக்கோ அதோட குட்டி நீங்க விதிச்சிட்டீங்களோ ஏதோ ஒண்ணு கடிச்சிருக்கு உங்களை வந்து நல்ல கடிச்சிருது ஊசி போட வேண்டியதா போச்சு நாலஞ்சு நாள் வேலைக்கு போக முடியல இது உங்க மனசுல பதிஞ்சிருமா பதியாதா கண்டிப்பா பதிஞ்சு நாளைக்கு அந்த நாய் உங்க பக்கத்துல வாழையே ஆட்டிட்டு வந்தாலும் நீங்க ஆப்போசிட் வழியில போயிருவீங்க ஏன்னா அது ப்ராசஸ் அது தக்கன ஆயிரும் ஏன்னா அது எண்ணமா இருக்குது மெமரியில இருக்குது இங்க அது வந்து புத்தி மனசை விட டக்குனு இது இதுல இருந்து எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணு இப்படித்தான் நமக்கு வந்து எண்ணங்கள் எல்லாம் உருவாகுறதுன்னு வேதங்கள்லயும் வேதாந்த அறிவுலையும் சொல்லியிருக்காங்க நான் சொல்லல சரி இப்ப நமக்கு எங்க பிரச்சனை வருது ஒரு விஷயம் தர்மம்னு நமக்கு தெரியுது அதுல நமக்கு விருப்பம் இருக்குது அங்க பிரச்சனை வருமா தர்மமான விஷயத்துல அறமான விஷயத்துல நமக்கு விருப்பம் இருக்கு அந்த காரியத்தை பண்ணுவோம் நமக்கு பிரச்சனை வருமா வராது காரியம் தர்மமான காரியம் ஆனா நமக்கு அத்வேஷம் பிடிக்காது அதை பண்ணணும்னா என்ன வரும் பிரச்சனை வரும் காரியம் அதர்மம் பண்ண பிடிக்கல பிரச்சனை வராது காரியம் அதர்மம் பண்ண பிடிக்குது பிரச்சனை வரும் இதுதான் நம்மளுடைய மனதில் ஏற்படக்கூடிய அத்தனை பிரச்சனைகளுக்குமே காரணமா இருக்கலாம் என நான் நம்பலாமா என்று முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நாளைக்கு வந்து வேற யாராவது இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா வம்பா போயிரும் அதனால இப்ப ஓரளவுக்கு டாபிக் வந்துட்டோம் ஆற்றல்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் மன ஆற்றல்னா மனம்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அப்ப இந்த மனம் ஏன் நிக்கணுங்கிறத என்னை விட அழகா நான் சொல்லாததை எல்லாம் நான் நினைக்காததை எல்லாம் ஏற்கனவே நிறைய பேரு சொல்லிட்டாங்க இதுக்கு வந்து ஆங்கிலத்துல ஒரு லிட்ரேச்சர்ல ஒரு தேரி உண்டு The death of the author, சொல்லி திருவள்ளுவர் அவர் எழுதிட்டு போயிட்டார் அந்த காலத்து தமிழ்ல அவர் எழுதிட்டு போயிட்டார் அவர் இதைத்தான் சொன்னாரு அவர் அதைத்தான் சொன்னாரு இப்படின்னு இன்னைக்கு நம்ம உரை எழுதிட்டு இருக்கோம் நிறைய ஒரு திருக்குறள் ஒரு நாத்திக நூலே கடையில புத்தகம் விற்குது அதை விட இந்த யூடியூப்ல ஒரு கொடுமை திருவள்ளுவர் வந்து குரலி வித்தை செய்யக்கூடிய மகன் அவருடைய மகன் இருக்குது நீங்க வேணா பாருங்க ஏன்னா அதெல்லாம் குரல்னு வந்துச்சு என்னென்னமோ ஆரா ஆராய்ச்சி முத்தி போச்சு புத்தகம் படிக்கும் போதும் சரி நீங்க யூடியூப் தயவு செஞ்சு யூடியூபோ புத்தகம் இளைஞர்களுக்கு சொல்றேன் பார்க்கும் போது முதியவர்களுக்கு தான் சரியா ஆப்ரேட் பண்ணத்திலையும் எல்லாத்தையுமே பார்த்தார் ஏகப்பட்ட பேக்கான சில விஷயங்கள் எல்லாம் வருது பெரிய ஞானி மாதிரியே பேசிட்டு எல்லாம் பணத்துக்காக அதை வந்து அந்த விவேகம் எது சரி எது தவறுங்கிற விவேகம் நமக்கு வேணும் இப்ப இந்த மனசுக்கு பயிற்சி கொடுக்க முடியுமா மனம் ஒரு குரங்கு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா குரங்காட்டி கண்ட்ரோல் பண்றானே சொன்ன மாதிரி கேக்குது போய் அதை எடுத்துட்டு வாங்க எடுத்துட்டு பர்ச எடுத்துட்டு வாங்க கூட எடுத்துட்டு வருது போய் திரும்பி வெயினா வச்சிருது அப்ப மனதுக்கும் பயிற்சி கொடுக்க முடியும் ப்ரொவைடட் சரியான ஒரு குரு ஆசிரியரோ குருவோ ஆசிரியர் குரு ஒண்ணு கிடையாது யாரோ ஒருத்தர் இருக்கணும் இப்போ நமக்கு கை எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க வேலை செய்யறது கொடுத்து கால் நடக்கிறது இங்க இருந்து இங்க பயணம் பண்ணணும்னா வண்டி இருந்தாலும் கால் பயன்படுத்தணும் கிளச்ச பிடிக்கிறதுக்கோ ஆக்சிடென்ட் வண்டியை பயன்படுத்த காலை பயன்படுத்தணும் அப்ப இது எப்பவுமே பயன்பாட்டிலேயே வச்சிருந்தோம் நான் வந்து எப்பவுமே இப்படி பயன்பாட்டிலேயே வச்சிருக்கிறேன் 
என்ன என்ன சொல்லுவீங்க இல்ல சும்மாவே பைத்தியம் தான் சொல்லுவீங்க இப்படி பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவீங்க முத்தி போச்சு ஆனா நான் என்ன செஞ்சேன் கை வந்து என்ன வேலை செய்யுதோ அதை செஞ்சேன் கால் வந்து நடக்கணும் அதைத்தானே செஞ்சேன் இப்படி என்ன பைத்தியம் சொல்றீங்க ஏன்னா செயல்பட வேண்டிய நேரத்துல தான் செயல்படணும் பேசாம சும்மா இல்லாட்டி சும்மா தான் இருக்கணும் இல்லாட்டி அவர் மேல கால் மேல் கால் போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கலாம் அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை அப்ப அப்ப அவர் ஆரோக்கியமா இருக்கிறார் அவர் ஆரோக்கியமா இருக்காரு இவர் ஆரோக்கியமா இருக்காரு எல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கீங்க இப்ப நான் இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா எனக்கு உடம்பு ஆரோ முதல்ல உடம்பு ஆரோக்கியமா இல்லைன்னு தெரியுது அதுக்கு பின்னாடி வந்து மன அப்ப மனது மட்டும் அலைஞ்சிட்டு இருந்தா பரவாயில்லையா அது நமக்கு ஒரு சௌரியம் இருக்கு மனசு யாருக்குன்னு தெரியாது பார்த்து அப்படி பெரிய ஞானி மாதிரி அப்படியே நம்ம வேஷம் போட்டுக்கலாம் ஆனா உள்ள வந்து அது என்னென்னமோ நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கும் ஆனா அது ஒரு சௌரியமானதா போச்சு அது மட்டும் மனசு மட்டும் வெளிப்படையா எல்லாத்துக்கும் தெரியற மாதிரி இருந்ததுன்னா இத்தனை ஆசிரமங்கள் வெற்றிகரமா போயிட்டு இருக்குமாங்கிறது இத ஒரு கேசவானந்தர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்மீக குரு வந்து சொல்லியிருக்கார் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா பொய்னு நினைச்சுக்காதீங்க வேணா கேட்டு பாருங்க ஏன்னா இதுவே ஒரு பொய் ரைட் அப்ப கேசவானந்தர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா மனம்ங்கிறது ஒரு வாழ் மாதிரி மனம்ங்கிறது ஒரு வாழ் மாதிரி வாழ் எப்பவுமே எங்க இருக்கணும் பொதுவா உரைக்குள்ள இருக்கு சும்மா வாழ் வாழ் கட்டிட்டு இருக்க கூடாது வாழ் எங்க இருக்கணும் உரைக்குள்ள இருக்கணும் சண்டை வரும் போதோ பயிற்சி செய்யும் போதோ பயன்படுத்தணும் அப்படி இல்லாம நம்ம பாட்டுக்கு தடத்துல போகும்போதெல்லாம் வாழை சுத்திட்டே போயிட்டு இருந்தோம்னா தேவையில்லாம நாலு பேர்த்துல கண்ணில் படும் கொலக்கேஸ் ஆகி போயிடும் அதுதான் நம்ம மனசு அதுதான் நம்ம மனசு இப்ப இந்த மனசு கண்ட்ரோல் பண்றது யாருகிட்ட இருக்கு அந்த வீரன் அந்த வாழை கண்ட்ரோல் பண்றது யாருகிட்ட இருக்கு அந்த வீரன் கிட்டயோ அது வச்சிருக்க கூடிய ஆள் கிட்டயோ இருக்கு அது புத்தி அந்த புத்தியை பயன்படுத்தி உரையில வச்சிருங்க எப்பவுமே உரையில வச்சிருங்க தேவைப்படும் போது எடுத்து பயன்படுத்துங்க இந்த ஆன் ஆஃப் மெக்கானிசம் கொஞ்ச நேரம் ஆன் கொஞ்ச நேரம் ஆஃப் அப்படியாவது நம்ம அதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கலாம் இப்பதான் முக்கியமான தலைப்புக்கு வரும் நில் மனமே நான் கொஞ்ச பேர் இந்த கேட்டு பார்த்துட்டேன் மனசை வந்து அப்படி இல்லாமையே பண்ணிட முடியுமா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க புத்தகத்துல மனமே இல்லாத நிலை தான் யோகம் அல்லது தியானம் மனமே மனமே இல்லைன்னு அவர் எப்படி உணர்றாரு அது அது தெரியாது நான் அந்த நிலைக்கு போகல முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீ ஒரு இருநூத்தி முப்பது வருஷத்திலேயோ முன்னூத்தி ஐம்பது வருஷத்திலேயோ நடக்கலாம் தெரியாது அப்ப அந்த மனமே இல்லாத நிலைக்கு நம்ம போய் நம்ம ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் அது ஏன்னு ஒரு காரணத்தை சொல்லிடு நீங்க எந்த ஒரு திருக்குறள் புத்தகம் வேணாலும் வாங்குங்க குறிப்பா பரிமேல அழகர் உரை வாங்கினீங்கன்னா முன்னாடி இருக்கு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இது நாலுமே இருந்தாலுமே வீட்டை பத்தி நம்ம வீட்டை பத்தி இல்ல நம்ம வீட்டை பத்தியே திரு திருவள்ளுவரையும் சொல்ல போற அடுத்த வீட்டை எதுவும் சொல்ல மாட்டார் பேசுல அவர் ஒரு இடத்துல வரலாமே தவிர வீடுங்கிற ஒரு தனியா ஒரு பகுதிய பால வந்து அவர் வச்சுக்கல ஏன்னா அதெல்லாம் வார்த்தைகளுக்கும் நம்மளுடைய அறிவுக்கும் எட்டாதுன்னு திருவள்ளுவரே முடிவு பண்ணிட்டார்னா இப்ப நம்ம எல்லாம் ஏமாத்திரம் அதனால வீடு பேரை பத்தி பேசல அந்த மனம் இல்லாத நிலையை சொல்லல நில்லுங்கிற பொருள் வந்து நிலைத்திருக்க செய்ய கொஞ்ச நேரம் நிலைத்திருக்க செய்யலாம் அது பயிற்சியினால முடியும் பதஞ்சலியினுடைய யோகா சூத்திரம் படிச்சிருக்கீங்களா நான் இன்னைக்குதான் படிச்சுட்டு வந்தேன் ஒரு ரெண்டு இது அது செகண்ட் வரக்கூடிய சூத்திரம் சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லி தமிழ்ல சொல்றேன் யோக சித்த விருத்த நிரோதகா நிரோதகான்னா டு ஸ்டாப் யோகான்னா யோகம் என்பது யோக சித்த விருத்த சித்தனா இங்க மனம்னு எடுத்துக்கோங்க அப்படியே பொருள் எடுத்துக்க கூடாது மனம்னு வச்சுக்கோங்க சித்த விருத்த விருத்தனா சஞ்சலம் அடையுது மனம் சஞ்சலம் அடைவதை நிறுத்துவது தான் யோகம்னு சொல்லி பதஞ்சலி முனிவர் சொல்லியிருக்க இப்ப மனச அவரும் கூட கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்துக்குமேலமான <laughs> கதை <laughs> அது யார வேணா வச்சு சொல்ல புத்தரை வச்சு சொல்லலாம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை வச்சு சொல்லலாம் விவேகானந்தரை வச்சு சொல்லலாம் காந்தியடிகளை வச்சு சொல்லலாம் நபிகள் நாயகத்தை வச்சு சொல்லலாம் ஒரு அம்மா வந்து 
தன்னோட பையனை கேட்டுக்கங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் கேட்டுக்கோங்க ஒரு தடவை கேட்டுக்கோங்க பரவாயில்ல தன்னோட பையனை வந்து இந்த நாலு பேருக்கு யாரோ ஒருத்தர் கூட்டிட்டு போறாங்க எதுக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க இவன் ரொம்ப ஸ்வீட் சாப்பிட்றான் இவனை வந்து சாப்பிட வேண்டாம் நீங்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவர் வந்து என்ன சொல்லிடுறாரு அடுத்த வாரம் வாங்க அப்படின்றார் அடுத்த வாரம் வந்தோடனே அந்த பையனை பார்த்து சொல்றாரு தம்பி ஸ்வீட் சாப்பிடாது அப்படின்னு ஏங்க இப்போ போன வாரமே சொல்லியிருக்கலாம்ல தஞ்சாவூர்ல இருந்து பஸ்ல வந்தேங்க என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க அப்படி இல்லை இல்லை போன வாரம் வரைக்கும் நானும் ஸ்வீட் சாப்பிட்டு இருந்தேன் இப்போ தான் நிறுத்தினேன் இன்னைக்கு தான் நான் தியானம் பண்ணேன் அதனால நான் சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ ஐ ரெக்கமெண்ட் தியானம் ஏன்னா இன்னைக்கு நான் பண்ணிட்டேன் ஸோ எனக்கு எல்லா தகுதியும் இருக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் அப்படி தான் இருக்காங்க எல்லாருமே குருவாக தான் விருப்பம் எல்லாருமே குரு யாரும் மாணவனா இருக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறது கிடையாது சரி இப்படி தியானம்னா எனக்கு தெரியாது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல சொல்லிட்டு தமிழ்ல சொல்ற போக்கஸிங் ஆன் ஒன் சப்ஜெக்ட் ஃபார் அ லாங் டைம் ஒரே ஒரு பொருள் குறித்து தியானம் அதை நினைத்து கொண்டு இருப்பது ஃபார் அ லாங் டைம் அது மனைவியே நினைச்சிட்டு இருக்க முடியாது லாங் டைம் நினைச்சு பாருங்க இப்ப யாராவது முயற்சி பண்ணி பாருங்க அவங்க அவங்க மனைவி குறிப்பா அது ஒண்ணு சொல்லணும் அதுதான் ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் சார் அது கஷ்டம் நம்ம இந்த மனது ஒரு குரங்குலாம் நம்ம சொன்னோம் அப்ப ஒரு குரங்கு சாரி அப்ப நம்ம ஒரு மனைவியை நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது அது இன்னும் என்னென்னமோ வேலையெல்லாம் பண்ணும் அது முடியாது ஆரம்பத்துல கஷ்டமா இருக்கும் இப்ப எப்படி நம்ம பதினஞ்சு வருஷமாவோ இருபத்தஞ்சு வருஷமாவோ முப்பது வருஷமாவோ ஒரே மனைவியோட குடும்பத்து குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் பழகி போச்சு அது கஷ்டம் அப்படியே பழகி போச்சு ஒரு ஜோஷியர் கதை அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஒருத்தர் போய் ஐயா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது அப்படின்னு ஆறு மாசத்துல சரியா போயிரும் அப்படிங்களா இல்ல அது பழகி போயிரும் அதனால அது உனக்கு சரியா போயிருக்கு இப்ப ஒரே விஷயத்த குறிச்சு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது இடையூறுகள்லாம் வரத்தான் செய்யும் அப்புறம் கால போக்குல என்ன வரலாம் அதுல உங்களுக்கு அந்த தியானம் அந்த பொருளை குறித்து வரலாம் அப்புறம் நீங்க இந்த எல்லா ஆற்றலை பயன்படுத்தி மன ஆற்றலை பயன்படுத்தி என்ன வேணுமோ வர வச்சுக்கலாம் ஆனா அதுல சில பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை நீங்க இப்ப பிரச்சனை இருக்கு நீங்க முன்னுக்கு பின் கொஞ்சம் முரணா தான் இருக்கும் இப்ப மனதுக்கு பயிற்சி அளிக்கிற விஷயத்த பத்தி ஒரு சின்ன கதை இருக்கு ஒரு இரண்டு ஓவியர்கள் ஒரு அரசனுடைய அவைக்கு போய் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஓவியர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க எங்களுக்கு ஏதாவது பரிசில் கொடுங்க புலவருக்கு மட்டும்தான் பரிசா ஓவியருக்கு பரிசு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க பரிசு தலா ரெண்டு பேர் வந்துட்டீங்க இப்ப ரெண்டு பேருக்கு ஒரு போட்டி வச்சுக்கலாம் மன்னர்களுக்கு எல்லாம் வேலையே கிடையாது மாதம் மாறி பொழிந்ததா ஏன் உனக்கு தெரியாதா வெளியில தான் ஜன்னல் வழியே பாக்கலையா ஜன்னல் ஏதோ அந்த பொருட்களே இருந்திருப்பாங்க போல இருக்கு இது ஒரு விளையாட்டுக்காக சொல்றது அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க டெரிடரி பெருசு கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் வேண்டாம் கோயம்புத்தூர் நகரத்துக்குள்ள ஒண்டி புதூர்ல மழை பெய்யுது வடவள்ளியில மழை பெய்யல ஒன்சில போயிட்டு வந்தாதான் தெரியுது வடவள்ளி டு ஒண்டி புதூர் அங்க மழை பெஞ்சிரு இங்க மழை இல்லை அதனால் சரி அப்ப ரெண்டு பேர் வர்றாங்க பரிசில் வேணும் நாங்க நல்லா ஓவியம் எல்லாம் வரைவோம் சரி ஒரு போட்டி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சரின்னு ஒத்துக்கிறாங்க ஒரு இது மாதிரி ஒரு ரூம் இது மாதிரி ஒரு ரூம் அதுல ஒரு ஒரு ஓவியர் சொல்றான் இது ரெண்டுக்கு நடுவுல கூறு ஒரு சிறை ஒரு திரைச்சீலை போட்டுருங்க ஒருத்தர் இங்க வரையிட்டோம் நான் அங்க வரையறேன் அப்படின்னு சரி எத்தனை நாள் வேணும் டைம் எடுத்து பெரிய ஓவியம் இந்த மாதிரி சுவர்ண வச்சுக்கோங்க பெரிய அளவுல நாங்க வரைய போறோம் அதனால கொஞ்சம் டைம் வேணும் எவ்வளவு நாள் ஒரு மாசம் சரி ஒரு மாசம் தங்கறதுக்கு தூங்கறதுக்கு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாச்சு அந்த முப்பதாவது நாளும் வந்தாச்சு அரசர் போய் பார்த்து இப்ப முடிவெடுக்கணும் அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஆளை பாக்குறாரு ஸ்கிரீனுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற ஆளை பாக்குறாரு அப்படி ஒரு தத்ரூபமா ஏதோ ஒரு காட்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ராமாயண காட்சின்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே தத்ரூபமா வரைஞ்சிருக்கிறாரு சரி இவர் நல்லா இருக்குது பரிசு கொடுத்துடலாமா நினைக்கும் போது இன்னொருத்தரை பார்க்கணுமா இல்லையா ஸ்கிரீனை திறந்து பார்த்தா அது இதை விட சூப்பராக இருக்கு ஆனால் அதே காட்சி அப்படியே அப்படியே அதே காட்சி அப்படியே இருக்குது ஆனால் ஒரு சின்ன விஷயம் இடவள மாற்றத்தோடு இருக்குது ஏன் இடவள மாற்றத்தோடு இருக்குது அவர் வரையவே இல்லை அந்த செவத்தை சுத்தம் பண்ணி வச்சு விட்டார் அந்த செவத்தை என்ன பண்ணார் சுத்தமாக கண்ணாடி மாதிரி பண்ணி வச்சார் இதுக்கு பேர் சம்ஸ்கார ஹா சம்ஸ்காரம்னு பேர் சம்ஸ்காரம்னா நல்ல நல்லா செய்யறது அவர் சம்ஸ்கிருதம் சொன்னா நல்ல முறையில செய்யப்பட்டது அப்படின்னு பொருள் நம்மளும் மனசை எப்படி வச்சுக்கணும் இந்த சம்ஸ்க சுத்தமா வச்சுக்கும் போது எவ்வளவு முயற்சி பண்ணிப்பா ஏதோ ஒரு
அப்ப மனதுக்கு பயிற்சி கொடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் என்ன வேண்டும் நீங்க முடிவு பண்ணலாம் சில பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு சொன்னா அந்த பிரச்சனைக்கு வர திரும்ப திரும்ப நயன்தாராவை பத்தி பேசுறதுனால இவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ நினைச்சிடாதீங்க அது அது அந்த காலத்துக்கு முன்னாடி படம் பார்க்கல அதனால நான் நயன்தாராவை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை லட்சியமா இருந்ததுன்னா எல்லாத்தினாலையும் முடியுமா ஏதோ ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பேர்னாலே முப்பத்தஞ்சு பேர்னாலே முடியலாம் நயன்தாராக்கு யாரா அப்போஸ் பண்ணீங்கன்னா சொல்லிருங்க எக்ஸ் ஆர் ஒய்னு சொல்லிடும் அது எல்லாத்தினாலையும் முடியாது வேற என்ன முடியாது என் பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்க கூடாது உனக்கு கிடைக்கணும் வேண்டணும்னா அதுல ஒரு நியாயம் உண்டு பக்கத்தில் இருக்கு நம்ம நிறைய நேரத்தில் அப்படித்தானே வேண்டோம் அப்படிதானே வேண்டாம் நம்ம அது தெரிஞ்ச ஜோக்கு தான் நம்ம வீட்டில் கரண்ட் போன உடனே அடுத்த வேலை பக்கத்து வீட்டில் லைட் எரியுது அப்பா அவன் வீட்டில் எரியல சந்தோஷம் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் மட்டும் எரிஞ்சா ஈபி காரர் நம்ம மட்டும் தான் பணம் கேட்பார் லைனுக்கே போயிடுச்சுன்னா அவர் வந்து சரி பண்ணிட்டு போயிடுவார் ஸோ அடுத்தவனுக்கு தீங்கு அது நினைச்சா நடக்குமா யாரும் நினைச்சவங்க தான் சொல்லணும் ரைட் பணம் பணம் நிறைய வேணும்னு கிடைச்சா பணம் நிறைய கிடைக்கணும்னு நினைச்சா நடக்குமா நடக்காதா நீங்க தான் எனக்கு மனோசக்தி மாசிலாமணி ஐயாவே இதுக்கு பதில் சொல்லலாம் நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டோம் ஏற்கனவே பேசி வச்சுக்கல இதை பத்தி பேசியிருக்கோம் ஐயா கிடைக்குமா ஐயா பணம் நமக்கு வேணும்னா கிடைக்குமா அவருடைய சீடர் சொல்றார் கிடைக்கும் சொல்றார் கிடைக்கும் தான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா பக்கத்தில் இருக்கிறவன் வீட் பக்கத்து வீட்டுக்காரோட பேங்க் பேலன்ஸ் அப்படியே நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் பை மிஸ்டேக் அதாவது கைக்கு மொபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அப்படி பண்ண நமக்கு வந்துடணும் அப்படி கிடைக்காது நமக்கு கிடைக்கும் நேர்மையான வழியில் கிடைக்கும் அப்போ இது எல்லாமே ஏதோ ஒன்று சார்ந்து இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா திரும்ப நான் முதல் கேட்ட கேள்வி புருஷார்த்தா மனித பிறவியின் நோக்கம் என்னென்னா அறம் பொருள் சமஸ்கிருத விட்டுருவோம் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அற வழியில நின்று பொருள் சேர்த்து இன்பம் துய்ப்பாயே ஆனால் அதற்கு பிறகு வீட்டை பற்றி யோசிக்கலாம் சின்ன வீட்டை பற்றி இல்லை நான் சொல்றது பெரிய வீடு யோசிக்கலாம் அற வழி அறம் ஒண்ணு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் எது நினைச்சாலும் கிடைக்கும் சில அது இருக்குது ஒரே இதுக்கு எல்லாம் அதாவது எல்லா குழந்தையும் வாங்க முடியுமா ஆனா எல்லாரும் நூறு மார்க் வாங்கலாம் யார் வாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அப்ப எது வந்து அட்டைனபிளோ கோல் சுட் பி அட்டைனபிள் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கார்பரேட் வேர்ல்ட் அட்டைனபிள் கோல நீங்க தியானம் பண்ணி அதுக்கு உண்டானதை செஞ்சீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்ச விதிகள் லாஸ் ஆஃப் சீக்ரெட் இதெல்லாம் நம்ம கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்னுடைய அனுபவத்திலும் ஒன்னு ரெண்டு பார்த்துருக்கிறேன் சரி அந்த பணத்தை வச்சு என்ன பண்ணுறது பணம் இப்போ இன்னைக்கு இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே நான் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் ஓட்டெல்லாம் போட சொல்லலை சும்மா ரெண்டாயிரம் ரூபா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் யாருக்கெல்லாம் வேண்டாம் உண்மையாக சொல்லணும் புத்தி மனசு எல்லாம் கொஞ்சம் பேசிட்டு சொல்லுங்க யாருக்கு வேண்டாம் நல்ல நோட்டு அதில் உள்ள அந்த ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா மோடியெல்லாம் தெரியவாரு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நல்ல நோட்டு இப்போ யாருக்குமே வேண்டாமா அப்போ இந்த கூட்டத்துக்கு நான் வந்திருக்கக்கூடாது பணம் வந்து எல்லாத்துக்குமே தேவை அப்படி வேண்டான்னு சொன்னா போய் சரி ரெண்டு ஓ ரெண்டாயிரம் ரூபா கம்மியா இருக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் நீங்க தரமாட்டீங்கிறது தெரியும் அதனால கை தூக்கு சரி ரெண்டு கோடி ரூபாய் இருபது கோடி சரி எல்லாம் இந்த வீடு பேர் அடையறதுக்கு முயற்சி பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பணம் வேணும் எத்தனையோ சாமியார்கள் அல்லது கார்பரேட் சாமியார் உண்மையான சாமியார்கள் கூட பணம் சம்பாதிக்க வேற வழி இல்லை ஏன்னா அருள் எல்லாருக்கு அவ்வளவு இல்லை பொருள் எல்லாருக்கு இவ்வளவு இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இல்லையா அடிகள் மாறி சொல்லியிருக்கலாம் பொருள் அதுதான் பொருள் வேணும் தான் பொருள் சம்பாதிக்க கூடாதுன்னு யாருமே சொல்லல அந்த மாதிரி யாராவது சாமியார் இருந்தால் நாலு நாள் பட்னி போட்டு பாருங்க தெரியும் இப்போ கொஞ்சம் போலி சாமியார் இருந்தாங்கன்னா பணத்தை நாடி போவாங்க அப்படி பணமும் சம்பாரிச்சிட்டோம் இப்ப யாருக்கிட்ட ஒரு ஒரு ஓப்பனான கொஸ்டின் யாரு வந்து ஒரு கோடி ரூபா வச்சிருக்கீங்க என்னோட சொத்து மதிப்பு ஒரு கோடி ரூபா அல்லது பேங்க் பேலன்ஸ் ஒரு கோடி ரூபா வச்சிருக்கேன் நிறைய பேர் வச்சிருக்கேன் வச்சிருக்கீங்களா ஐயா சரி எக்ஸாக்டா கேட்க மாட்டேன் கடன் கேட்க மாட்டேன் கவலைப்படாதீங்க ஒரு கோடி ரூபாய் அப்ப ரெண்டு பேர் வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வச்சிருக்காங்க வச்சுக்கிறது வச்சிருக்காங்க அவங்க தான் வச்சுக்கோ நம்ம வச்சுக்க முடியாது சார் அதை வச்சுட்டு என்ன சார் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப நீங்க ஓப்பனா பேச என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா ஒரு கோடி ரூபா வச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்ப லாபம் வருது மறுபடியும் ரெண்டு மறுபடியும் தொழில் பண்ணி இப்படியே போயிட்டே இருக்கு இப்ப செல்வத்து பையனே ஈதல் சொன்னாரே ஒருத்தர் கொரோனா நூற்று பாடல் ஐயா புறநானூறு சொன்னதுனால நான் முன்னாடியே அதை தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ஐயாவும் அதை கரெக்டாக சொல்லிட்டார் புறநானூறு கூட போய் புட்டி நாளும்
பணம் எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பணமும் எங்கிட்ட வரணும் நானே வச்சுக்குவேன் அப்படின்னா சரி நீ வச்சுக்க வெறும் பணத்தை மட்டும் வச்சு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது விவசாயி விவசாயம் பண்ணலினாலோ ஒவ்வொரு தொழிலுமே பண்ணலினாலும் வெறும் பணத்தை வச்சு அதுக்கு மதிப்பு கிடையாது எக்கனாமிக்ஸ் படித்தவங்களுக்கெல்லாம் அது தெரியும் அந்த பணத்தினுடைய பணத்துக்கு பணத்தை எப்படியெல்லாம் அது செலவு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு சுபாஷிதம்னு சொல்லுவோம் இதுவும் ஒரு பொன்மொழி டைப்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்னன்னா தானம் போகோ நாஷஸ் திஸ்ரஹா கதியோ பவந்தி வித்தசிய எக நா புங்தே எக நா ததாத்தி தசிய திருத்தியா கதிர் பவதி இன்னொரு தடவையெல்லாம் சொல்லலை நேர விளக்கத்துக்கு போயிடும் பணம் செலவு பண்ணுறதுக்கு மூணு வழி இருக்கு தானம் பண்ணலாம் நம்மளே அனுபவிக்கலாம் இன்னொன்று நாசமாக போகும் மூணு வழி தான் இருக்கு யார் தானும் அனுபவிக்கிறது இல்லையோ அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுக்கறது இல்லையோ அவர்களுடைய பணம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லவே வேண்டியது இல்லை எத்தனையோ எக்ஸாம்பிள் நீங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்ன என்ன நிலைமையில் இருக்கு யார் பேர்ல இருக்கு அது இருக்குதா இல்லையா அது பாதாள அறையில் இருக்குதா இல்லையா அது கட்டவர்கள் வச்சாங்களா கால் இருந்ததா அது அப்படி கதை இப்போ அறம் பொருள் இன்பம் நம்ம அதோட நிறுத்திக்கலாம் திருவள்ளுவரே விட்டுட்டார் வீடு பேரெல்லாம் பார்க்கலாம் இன்னொரு அடுத்த ஜென்மம் இந்த ஜென்மத்தில் நம்பிக்கை அடுத்த ஜென்மம் இனி ஒரு இரநூறு ஜென்மமோ அது மாதிரி அதை இருந்தால் பார்த்துக்கலாம் திருவள்ளுவரே விட்டுட்டாருங்கிறதால வீடு அப்படிங்கிறத விடு அப்படின்னு சொல்லி நானும் விட்டு விட்டேன் இனிமேல் நாம் துறைகளில் சாதிக்கு இடம் தேடுவதை விட்டுவிட்டு சாதிக்க இடம் தேடுவோம் துறைகளில் சாதிக்கு இடம் தேடுவதை விட்டுவிட்டு ஏதாவது சாதிக்க இடம் இருக்கிறதா என்று பார்ப்போம் இந்த மன ஆற்றலை வைத்து வெற்றி பெற்றவர்கள் இவரும் அவர் மட்டும் இல்ல ராமனும் அர்ஜுனனும் வில் பவரால் தான் ஜெயித்தார்கள் வில் பவரால் தான் ராமனும் அர்ஜுனும் ஜெயித்தார்கள் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமதம் பூர்ணா பூர்ணமதச்சதே பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவா அவசிஷதே ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி